ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ റോളാണ് ഇഫ്താറിന് പറ്റിയത് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ളി നിങ്ങൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത്രയും ഉള്ളി എടുക്കുക ഞാനിവിടെ നാലുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതാക്കി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് മല്ലിച്ചപ്പും വേപ്പിലയുമാണ് പിന്നെ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഗരം മസാല ചിക്കൻ പൗഡർ പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് പെപ്പറാണ് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബോൺലെസ് ആയിട്ട് കൊത്തി ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ക്രംസ് ആക്കി എടുത്ത ചിക്കനാണ് ഇത് കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ക്രംസ് ആക്കി ക്രിസ്പാക്കി ചെറുതാക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ചിക്കൻ റോളിന് അങ്ങനെയുള്ള എടുക്കാവൂ പിന്നെ ഡോവ് ആണിത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മൈദ കുഴച്ച് വെച്ചതാണ് ചപ്പാത്തിക്ക് പോലെ കയ്യിലൊട്ടില്ല ഞാനിവിടെ എടുത്തത് വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പാണ് ഇത് രണ്ട് വട്ടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ അളവിൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഞാൻ രണ്ട് വട്ടമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാവ് അത് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കയ്യിലൊട്ടാത്ത രൂപത്തിലാണ് കുഴച്ചത് ഈ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അല്ല രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ട് കപ്പിലാണ് വൺ ബൈ തേർഡിൽ എടുത്തത് അതിൽ നിന്ന് ഫ്ലഫായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലായി വരണം അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും തൊട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ഫ്ലഫായിട്ട് വരാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റവ് ഇതാണ് ആ ഫ്ലെയിം കത്തിക്കുകയാണ് പാൻ വെച്ചു ഇനി പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ നാല് മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ മസാലക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര ഉള്ളു എടുത്തിട്ട് ഓയിൽ അധികം പേസിനും നല്ലതല്ല ഹെൽത്തിനും നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കുറച്ചെടുത്തത് നീ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കൊത്തിയരിഞ്ഞ വെച്ച സവാള ഇടാവുന്നതാണ് ഇനി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് ആ എണ്ണത്തിലേക്ക് പിടിക്കും പിന്നെ അടി കത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അടി പിടിക്ക പിടിക്കുകയും പിടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിടാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പിടാം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത്ര ഉപ്പിടാം ഞാനിവിടെ എടുത്തതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് പിടിക്കണം ആ ഉപ്പ് എന്നാൽ ഉപ്പതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ആവശ്യത്തിന് ഇടാവുന്നതാണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉപ്പിട്ട പോലെ തന്നെ അതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആ ഉള്ളിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം ആ ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റിൻ്റെ ചോയ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അല്ല മുളക് പൊടിയും ചിക്കൻ പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം 
ഇത് കാൽ ടീ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഗരം മസാല പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്തത് ഗരം മസാല നന്നായിട്ട് ഇത് രണ്ടും പാടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആ ഉള്ളിയിൽ പിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് നിന്നൊരു ചേ കളർ ഇപ്പോൾ ഇട്ടതെല്ലാത്തിൻ്റെയും കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടൊരു യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗണിഷ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെതായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പെപ്പറാണ് ഈ പെപ്പർ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഉള്ളിൽ ഇത് വഴറ്റി പിടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പൗഡറിൻ്റെയും സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊത്തിയരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലോട്ട് അടിച്ചതാണ് നല്ല ബോൺലെസ് ആയിട്ടാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആ ചിക്കൻസ് ഇതിൽ ബോൺലെസ് ആണ് എല്ലാ ബോണും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഈ രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്താലാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചിക്കൻ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് ചെന്നാലുള്ള അതിൻ്റെ ചിക്കൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തക്കാളിയാണ് അതും ഒരു പച്ച തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി ഞാൻ നേരത്തെ കാണിക്കാതിരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ആർക്കും തക്കാളി ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും വേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി അധികം ആർക്കും അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പച്ച തക്കാളിയെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലാക്കാനുള്ള ചപ്പാത്തി റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടയാക്കിയിട്ട് നമുക്കതിൽ നിന്ന് പരത്താം അതിന് ചെറിയ ചപ്പാത്തി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബ്രെഡ് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ക്രിസ്പാക്കാം ബ്രെഡ് ബ്രെഡിൻ്റെ ക്രംസാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ പുറത്ത് ക്രിസ്പായിട്ട് കടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ക്രിസ്പാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മുക്കിപ്പൊരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക പതിനൊന്നോളം ചപ്പാത്തി ഇവിടെ പരത്തി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഇഫ്താറൊക്കെ അല്ലേ കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിഷാണല്ലോ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രംസ് ആക്കി വെച്ച ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതാണ് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ ക്രംസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മസാലയാണ് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെച്ച മസാല ഇതാണ് അത് ഏകദേശം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച മാവാണിത് ചപ്പാത്തി രൂപത്തിൽ ഇതിന് ഫില്ലിയാണ് രണ്ട് ടീ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാനിത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫോൾഡാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഫോൾഡാക്കാം ഞാൻ ഈ രൂപത്തിലാണ് ആക്കുന്നത് സ്ക്വയറിൽ രണ്ട് സൈഡും മടക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് റൗണ്ടാക്കി വെക്കാറുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എഗ്ഗിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ബ്രെഡിലും ക്രംസിലും ഇങ്ങനെ മൂടിയിട്ട് വേണം പൊരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ റോളും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം
ഈ രൂപത്തിലായി കിട്ടും നമ്മളത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ മുക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഞാനിത് പൈകിലും മുക്കിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നേരെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് വേണം ഇതിടാൻ ഇത് എണ്ണ ചൂടായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ചീനച്ചട്ടി എടുക്കാൻ കാരണം ഇത് ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാതും എല്ലാ റോളും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ആയി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഇത് ഏകദേശം ലെവൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി ആ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിടക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആയി വരുന്നതാണ് ആ ഉള്ളിലത്തെ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്നും കൂടി വെന്ത് വരുന്നതാണ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇത് ഈ ചട്ടി തന്നെ കിടക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതിനെ നമ്മുടെ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇത് കണ്ടില്ല നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ റോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മുതിർന്നവർക്കും ചെറിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഡിഷ് ബാക്കിയുള്ള മസാല വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സമൂസയാണ് ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സമൂസ ലീഫ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഞാൻ ഇനി നമ്മുടെ മൈദ കൊണ്ടുള്ള പശ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് പൊരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നോമ്പായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത എണ്ണ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പൊരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണ്ണ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂസ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും സമൂസയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഷാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് താങ്ക് യു